subscribe to color frames ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై విజేతగా ముంబై ఇండియన్స్ ఆవిర్భవిస్తుందని టీమిండియా వెటరన్ క్రికెటర్ శ్రీశాంత్ అంటున్నాడు ట్రోఫీని గెలిచే సత్తా ఆ జట్టుకు ఉందని పేర్కొన్నాడు ప్లే ఆఫ్ చేరుకునే నాలుగు జట్లను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రకటించాడు కరోనా మహమ్మారి ముప్పుతో ప్రకటించిన లాక్డౌన్తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్తంభించింది ఏప్రిల్ మేలో జరగాల్సిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సైతం వాయిదా పడింది అక్టోబర్లో జరిగే ఐసీసీ టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ వాయిదా పడితే ఆ విండోలో లీగ్ జరిగే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ఇప్పటికైతే స్పష్టత లేదు ఇక రోహిత్ కెప్టెన్సీలోని ముంబై ఇండియన్స్ ధోని సారథ్యంలోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఎల్ రెండు వేల ఇరవై సీజన్లో ప్లే ఆఫ్ చేరుకుంటాయని శ్రీశాంత్ అంచనా వేశాడు ధోని ఉన్న ప్రతిసారి చెన్నైకి విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని పేర్కొన్నాడు గత సీజన్లో పేలవంగా ఆడిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిలకడగా ఆడిన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్లే ఆఫ్ దశకు చేరుకుంటాయని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు ఏదేమైనప్పటికీ హిట్మ్యాన్ సేన మరోసారి విజేతగా అవతరిస్తుందని శ్రీశాంత్ అంచనా వేయడం విశేషం అయితే విరాట్ కోహ్లీ ఏబీ డివిలియర్స్ వంటి విధ్వంసకర ఆటగాళ్లు ఉన్నప్పటికీ బెంగళూరు ఇప్పటి వరకు టైటిల్ గెలవలేదు నిలకడగా రాణిస్తూ కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీసే బౌలర్లు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం ఈ సారి వేలంలో ఆ జట్టు నాణ్యమైన ఆటగాళ్లనే తీసుకుంది బౌలర్లకు ప్రాధాన్యమిచ్చింది జట్టు సమతూకాన్ని మరింత పెంచింది ఇక డేవిడ్ వార్నర్ సారథ్యంలోని సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ బలమైన కూర్పుతో టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా ఉంది ఇక మరోవైపు ఐపీఎల్ ఆరంభ సీజన్ నుంచి రోహిత్ శర్మ ఎదుగుతున్న తీరు ప్రశంసనీయమని భారత మాజీ క్రికెటర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అభిప్రాయపడ్డాడు రెండు వేల ఎనిమిది ఐపీఎల్ సీజన్లో దక్కన్ చార్జెస్ తరపున వివిఎస్ లక్ష్మణ్ తో కలిసి ఆడిన రోహిత్ శర్మ మిడిల్ ఆర్డర్లో నిలకడగా రాణించాడు ముఖ్యంగా అనుభవం లేకపోయినా ఒత్తిడిలో అతను ఆడిన తీరుకి అప్పట్లో ప్రశంసలు దక్కాయి ఇప్పుడు ఐపీఎల్లోని అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్ త్రీ బ్యాట్స్మెన్లలో ఒకటిగా రోహిత్ శర్మ కొనసాగుతున్నాడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రారంభమైన ఐపీఎల్లో ఇప్పటి వరకు పన్నెండు సీజన్లు ముగియగా తుళనాళ్లలో డక్కన్ చార్జెస్ తరపున ఆడిన రోహిత్ శర్మ ఆ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ టీంకి మారాడు అతని కెప్టెన్సీలో ముంబై టీం ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు టైటిల్ విజేతగా నిలిచింది టోర్నీలో ఆ జట్టు తర్వాత మూడు టైటిల్స్ తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రెండో స్థానంలో ఉంది ఈ ఏడాది మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ప్రారంభం కావాల్సిన ఐపీఎల్ సీజన్ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా నిరోధికంగా వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే ఐపీఎల్లో రోహిత్ శర్మ ఎదిగిన తీరు గురించి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ దక్కన్ చార్జెస్ తరఫున ఆడే సమయంలోనే రోహిత్ శర్మ లీడర్ గా కనిపించేవాడు వాస్తవానికి అప్పుడప్పుడే భారత్ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతను అప్పటికి కేవలం టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ మాత్రమే ఆడాడు తొలి ఐపీఎల్ సీజన్లో దక్కన్ చార్జెస్ మెరుగ్గా ఆడలేదు కానీ మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేసిన రోహిత్ శర్మ ఒత్తిడిలో సైతం అద్భుతంగా రాణించాడు ఆ తర్వాత కూడా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో బ్యాటింగ్ చేస్తూ అతను ఐపీఎల్లో ఎదిగాడు అందుకే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ఒకటిగా రోహిత్ శర్మ కొనసాగుతున్నాడు అని వివిఎస్ లక్ష్మణ్ వెల్లడించాడు